आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे टॉप फाइव ए सी मिथ के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपको इसे अवॉइड करना चाहिए अगर आप अवॉइड नहीं करते तो आपको ब्लॉगिंग के अंदर कभी सक्सेस नहीं मिलेगा तो ये सभी के बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहिए तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आजकल के कॉम्पिटिशन में मान लीजिए आपने नया ब्लॉग स्टार्ट किया तो आपने जो बहुत ही बार ऐसा सुना होगा कि आपको डॉट कॉम डोमेन ही लेना चाहिए वरना आप ब्लॉगिंग के अंदर कभी सक्सेस नहीं पाओगे या तो आपका ब्लॉग गूगल के अंदर कभी रैंक नहीं होगा तो इसे हम एक सिंपल सा ए सी कहते हैं तो इसी तरह से मैं आपके लिए आज के वीडियो के अंदर ऐसे टॉप फाइव ए सी लेकर आया हूँ जिसको आपको जानना जरूरी है जानने के बाद आपको इसे अवॉइड भी करना जरूरी है वरना आपको ब्लॉगिंग के अंदर कभी सक्सेस नहीं मिलेगा तो सर ये जानते हैं कि कौन कौन से मिथ इसके अंदर इंक्लूड है तो आज के वीडियो का जो सबसे पहला ए सी है इसका नाम है डॉट कॉम डोमेन तो मैंने आपको पहले बताया इस तरह से आपने बहुत ही बार ऐसा सुना होगा जो ऑलरेडी ब्लॉगिंग करते हैं या तो आपने इंटरनेट के अंदर भी कहीं पढ़ा होगा कि अगर आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करना है तो डॉट कॉम डोमेन ही लेना चाहिए वरना आप ब्लॉगिंग नहीं कर सकते या तो आपका ब्लॉग गूगल के अंदर रैंक नहीं होगा तो ये जो आपकी मान्यता है वो बिल्कुल गलत है ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो आपका जो पूरा का पूरा फोकस होता है वो कंटेंट के ऊपर होना चाहिए नहीं के डोमेन के ऊपर हाँ एक बात है कि जो डॉट कॉम डोमेन है वो सभी डोमेन का किंग है इसका मतलब कि बने इतने आपको कोशिश करनी है कि डॉट कॉम डोमेन ही लें लेकिन अगर आप डॉट कॉम डोमेन नहीं लेते और आपने मान लीजिए डॉट इन डोमेन से आपका ब्लॉग स्टार्ट किया तो ऐसा नहीं है कि आपका जो वेबसाइट गूगल के अंदर रैंक नहीं होगा या तो आपको इसके अंदर सक्सेस नहीं मिलेगा तो ये जो मान्यता बिल्कुल गलत है आपको इसे अवॉइड करनी चाहिए अगर आपका इंटरेस्ट जो दूसरे डोमेन के अंदर है तो डेफिनेटली आप वो डोमेन रजिस्टर कीजिए आपका ब्लॉग स्टार्ट कीजिए आपको डेफिनेटली आपकी ब्लॉगिंग के अंदर सक्सेस मिलेगा इसके बाद का जो मिथ है इसका नाम है बेकलिंग तो आपने बहुत ही बार ऐसा भी सुना होगा कि वेबसाइट रैंक करने के लिए बेकलिंग ही इम्पोर्टेंट है बेकलिंग के बिना कुछ नहीं होता और आपने ये भी सुना होगा कि बेकलिंग इतना मैटर नहीं करती आपका कंटेंट मैटर करता है तो आपको यहाँ पर बहुत ही सारा कन्फ्यूजन होगा कि करना क्या है बेकलिंग बनाए या नहीं तो देखिए जो मैंने ऐसे भी ब्लॉगर देखे कि मान लीजिए जो किसी ने कहा कि आपने जो आपकी वेबसाइट के अंदर बने इतनी कोशिश करने की बेकलिंग बनाए तो ही आपका वेबसाइट रैंक होगा तो बहुत ही सारे ब्लॉगर क्या करते हैं कंटिन्यूसली जो ब्लॉग के अंदर कंटेंट पब्लिश नहीं करते लेकिन महीनों तक जो बेकलिंग ही फाइन करते थे यहाँ से दस बेकलिंग लेते हैं वहाँ से दस बेकलिंग लेते हैं वगैरह लेकिन मैं आपको कहता हूँ देखिए ये जो आपको मान्यता है इसको आपको अवॉइड करना है फॉर एग्जाम्पल आपने आपकी वेबसाइट के अंदर किसी भी प्रकार का आर्टिकल पब्लिश किया तो आपको बेकलिंग तो बनाने है लेकिन आपको जो इतना टाइम नहीं देना है बेकलिंग के ऊपर कि आपका जो ब्लॉगिंग के अंदर आप कंटेंट पब्लिश ना कर सकें फॉर एग्जांपल आपने आर्टिकल पब्लिश किया तो आपको कोशिश करने की जो दूसरे जो ब्लॉग हैं आपके फ्रेंड्स के ब्लॉग वगैरह वहाँ जाके आप कमेंट कीजिए इसके बाद कोरा का यूज़ कीजिए कोरा के अंदर अपना जो आर्टिकल है वो क्वेश्चन के अंदर आंसर के रूप में एड कीजिए वगैरह तो बस आपको इतना करना है इसके बाद जस्ट आपको जो आपका पूरा का जो फोकस है वो आर्टिकल के ऊपर करना है आर्टिकल को ऑप्टिमाइज़ करना है वगैरह लेकिन मैंने जो बहुत ही ब्लॉगर को देखा है कि वो अपना 100 परसेंट टाइम बैकलिंग को दे दे तो आपको ये नहीं करना है क्योंकि आज भी मेरे पास बहुत ही सारे ऐसे ई पड़े हैं जिसके अंदर मुझे बार बार जो न्यू ब्लॉगर है वो पूछते रहते हैं कि हमें इतनी बैकलिंग चाहिए इतनी बैकलिंग चाहिए वगैरह तो आपका जो पूरा का पूरा फोकस है वो बैकलिंग के ऊपर भी नहीं होना चाहिए और आपको बैकलिंग को अवॉइड भी नहीं करना है तो आपको बीच में रहना है और जो मान्यता है कि आपको बैकलिंग के बिना कुछ नहीं होता तो इसे आपको अवॉइड करनी है तो ये सभी बातें हैं तो ये जो दूसरी मान्यता थी इसका नाम था बैकलिंग तो आप ब्लॉगिंग करते हो तो ऐसी आपको जो मान्यता को अवॉइड करना चाहिए वरना आपको ब्लॉगिंग के अंदर कभी सक्सेस नहीं मिलेगा इसके बाद का जो मेथ है इसका नाम है कीवर्ड रिसर्च तो देखिए आपने बहुत ही बार ऐसा सुना होगा कि अगर आपका ब्लॉग है तो आपको कीवर्ड रिसर्च के ऊपर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए तो ये आपकी सबसे बड़ी जो गलत मान्यता है आपको बनने इतनी कोशिश करनी है कि डीप में कीवर्ड रिसर्च कीजिए इसके बाद आर्टिकल पब्लिश कीजिए अगर आपके आर्टिकल पब्लिश करने की फ्रीक्वेंसी वीकली है तो मैं तो आपको कहता हूँ कि आप इसे मंथली कर दीजिए और आप जो जितना भी आपका हो सके इतना टाइम कीवर्ड रिसर्च को दीजिए 
क्योंकि विदाउट कीवर्ड रिसर्च कुछ भी नहीं हो सकता है आपको ऐसा कीवर्ड फाइंड करना है जिसके ऊपर अच्छा खासा ट्रैफिक हो जिसकी सी अच्छी हो वगैरह तो ये आपकी जो गलत मान्यता है इसे आप अपने दिमाग में से निकाल दीजिए कि कीवर्ड रिसर्च के बिना भी हमारा आर्टिकल गूगल के अंदर रैंक होगा इसके बाद का जो मिथ है इसका नाम है कंटेंट लेंथ तो आपने बहुत ही बार सुना होगा कि अगर जो आपका आर्टिकल है वो बहुत ही बड़ा है तो गूगल के अंदर जो कम से कम टाइम के अंदर रैंक हो जाएगा तो ये जो आपकी मान्यता बिल्कुल गलत है अब देखें गूगल के अंदर आर्टिकल की लेंथ मैटर करती है लेकिन मान लीजिए आपने किसी भी प्रकार का आर्टिकल का जो टॉपिक चूज किया तो आपने इसके अंदर जो पैराग्राफ के पैराग्राफ भर भर के लिखे हैं तो आपका आर्टिकल गूगल के अंदर कभी रैंक नहीं होगा क्योंकि आपका जो आर्टिकल हो कम्प्लीटली बोरिंग आर्टिकल है और गूगल का अलगोरिदम आपके आर्टिकल को इग्नोर करेगा तो ये जो आपकी गलत मान्यता है आपके दिमाग में कि आर्टिकल हम बढ़ा कर देंगे तो हमारा आर्टिकल गूगल के अंदर रैंक हो जाएगा तो वो अपने दिमाग में से आप निकाल दीजिए इसके बाद आज की वीडियो का जो लास्ट मिथ है एस सी मिथ वो है गेस्ट पोस्टिंग तो बहुत ही सारे जो न्यू ब्लॉगर होते हैं वो गेस्ट पोस्टिंग को अवॉइड करते हैं तो इसको आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए और आपको बनने की कोशिश करनी है कि आपके जितने भी कैटेगरी के ब्लॉग हैं इसके साथ अच्छा रिलेशनशिप रखिए इसके बाद इसे आप कांटेक्ट कीजिए और कहिए कि मैं आपके ब्लॉग के अंदर एक गेस्ट पोस्टिंग करना चाहता हूँ क्योंकि गेस्ट पोस्टिंग की मदद से जो आपका ब्लॉग है वो रैंक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने ब्लॉग के अंदर गेस्ट पोस्ट अलाउ कीजिए तो फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए ये जो एक आर्टिकल है वो गेस्ट पोस्ट है मैं आपको दिखाता हूँ तो मैंने इसके अंदर भी लिखा कि किसने गेस्ट पोस्ट किया है और ओरिजिनल जो वेबसाइट किसका है वगैरह तो इसका बेनिफिट आपको बहुत ही मिलता है एक बार आप ट्राई कीजिए आपकी वेबसाइट के अंदर आप गेस्ट पोस्ट अलाउ कीजिए तो आपको पता चलेगा कि जो क्या प्रोसेस होती है और जो किस तरह से आपको इसका रिजल्ट वगैरह मिलता है तो बस सिंपल जो एस के मीत मैंने आपको बताया इसको आपको अवॉइड करना है और अच्छी तरह से आपको ब्लॉकिंग के अंदर वर्क करना है तो 101 परसेंट आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और ब्लॉकिंग के अंदर आपको कम से कम टाइम के अंदर सक्सेस मिलेगा सक्सेस का मतलब यह होता कि आप एक स्टेबल अर्निंग कर पाए आपकी ब्लॉक के मध्य से तो बस सिंपल वीडियो यहीं तक था आशा रखता आपको वीडियो बहुत ही पसंद पसंद वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए साथ और साथ मिनट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो